మీకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఒకటే ఏపీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ హై స్కూల్ టీచర్ బయాలజికల్ టీచర్ మీ లక్ష్యం అయితే అన్నీ మరవండి కంటి కనపడేది కేవలం స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ పోస్ట్ మాత్రమే ఎన్ని పోస్టులైనా పడనివ్వండి ఎంతమంది కాంపిటీషన్లో ఉండనివ్వండి మీకు కావాల్సింది మాత్రం ఒకే ఒక్క పోస్ట్ అదే స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజికల్ సైన్స్ పోస్ట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యూస్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి అభ్యర్థికి ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తూ పాజిటివ్గా మార్చే ఈ వీడియో సిలబస్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీని పూర్తిగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వీడియో సిలబస్ను లింక్ రూపంలో పీడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ హై స్కూల్ టీచర్గా అవ్వాలన్నది చాలామంది నిరుద్యోగుల కళ యాజ్ ఎ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మీరు విద్యార్థులకు బోధించే విధానము విద్యార్థులకు ఒక మంచి పౌరునిగా తీర్చిదిద్దాలనే ప్రయత్నము ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్తాయి అన్న దానిలో ఎలాంటి సందోహం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ముందుగా సిలబస్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని ముందుగా ఫాలో అవ్వాలి బి పాజిటివ్గా ఉండాలి బి కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండాలి ఈ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ ఏపీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ సిలబసు మొదటగా జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ పది మార్కులకు ఇవ్వడం జరిగింది పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఐదు మార్కులకు క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లిఫికేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ఐదు మార్కులు కంటెంట్ నలభై మార్కులు మెథడాలజీ పదహారు మార్కులు టోటల్గా ఎనభై మార్కులు డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్కు బయాలజీకి ఇవ్వడం జరిగింది మిగిలిన ట్వంటీ మార్క్స్ టెట్ వెయిటేజీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఎనభై మార్కులకు మీరు మీరు చేసే ప్రయత్నం చాలా చిన్నది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని పెద్దగా ఊహించుకుంటే మీరు విజయ అవకాశాన్ని దూరం చేసుకున్నట్లే సో ఈ ఎనభై మార్కుల సిలబస్ను మీరు పిండి పిప్పిచ్చేయాలి కరకర నమలాల్సిందే ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎనభై మార్కుల్లో ఫస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి టాపిక్ కంటెంట్ నలభై నాలుగు మార్కులు సో ఎనభై మార్కుల్లో సగానికి పైగా ఉండేటువంటి మార్కులు కంటెంట్ ఫ్రెండ్స్ లాజికల్గా ఆలోచించండి మీరు మిగిలిన అన్నిటికీ ఎంత కష్టం పడతారో కంటెంట్కు అన్ని మార్కులు ఉంటాయి సో మీరు ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి విషయం కంటెంట్ ఎవరైతే కంటెంట్లో అత్యధికంగా స్కోర్ చేస్తారో కంటెంట్ను తరువులిగా చదివి ముందుకెళ్తారో సక్సెస్ సాధిస్తారు స్కూల్ అసిస్టెంట్గా నియామకం చేపడతారు సో స్కూల్ అసిస్టెంట్ మీ గోల్ అయితే ఖచ్చితంగా కంటెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ ఏలో జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ పది మార్కులకు ఉంది ఈ పది మార్కులకు మీరు ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలి అని చూస్తే జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకోండి విజేత కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక పుస్తకం తీసుకోండి మార్కెట్లో ఉన్నది జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకొని మీరు ఏం చేయండి అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఒక సముద్రం మహాసముద్రం అని చెబుతూ ఉంటారు ఈ పది మార్కులలో ఐదు మార్కులు జనరల్ నాలెడ్జ్ మరి ఎక్కడ చదవాలి ఏం చదవాలి అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అంటే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో తెలివిగా గత ప్రశ్న పత్రాలను తీసుకొని నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముందు పెట్టుకొని జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు ఏ టాపిక్ మీద అడుగుతున్నాడు ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు రాసుకోండి నేను గతంలో ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ గత ప్రశ్న పత్రాల్లో జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద కానీ జనరల్ సైన్స్ మీద కానీ ఏ విధమైన టాపిక్స్ మీద ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడని ఒక టాపిక్ చేయడం జరిగింది ఆ టాపిక్ చూడండి మీరు ఆ జనరల్ నాలెడ్జ్లో ఏ టాపిక్ మీంచి ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి సైన్స్ పరికరాల మీద వస్తున్నాయా అత్యంత ఎక్కువ ఎత్తున్నటువంటి పర్వతాల మీద వస్తున్నాయా ఇట్లా జియోగ్రఫీలుగా జియోగ్రఫికల్గా అడుగుతున్నాడా ఎకనామికల్గా అడుగుతున్నాడా పరికరాల మీద అడుగుతున్నాడా ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఆ టాపిక్స్ అన్నీ రాసుకొని ఫస్ట్ ఆ టాపిక్స్ని కంప్లీట్ చేయండి తరువులీగా నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ పేపర్ చదవండి కరెంట్ అఫైర్స్ కేవలము మనకు ఐదు మార్కులు ఉన్నప్పటికీ డైలీ పేపర్ చదువుతూ జస్ట్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకుని వదిలేయండి ఇవి రెండు కలిపి పది మార్కులు ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది కూడా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది మారదు ఇది అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి దీన్ని సెల్ఫ్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకోండి ఐదు మార్కులకు గాను హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సర్స్ 
in contemporary India and uh, acts and rights national curriculum. This topic is your note making. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the standard note making. If you have a topic, you can see the topic. ఈ ఐదు మార్కులు మీకు కంప్లీట్గా మీ ఖాతాలో పడే అవకాశం ఉంది ఇక ఫ్రెండ్స్ మరో టాపిక్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీలో క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ మీరు టెట్కు సంబంధించి చదవడం జరుగుతుంది పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ కేవలం ఐదు మార్కులు ఉండడం జరిగింది కాబట్టి టెట్కు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మీరు ఏదైతే క్విక్ రివిజన్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకున్నారో ఆ క్విక్ రివిజన్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు చదువుకునే ప్రయత్నం చేయండి దట్స్ ఆల్ just 5 marks for psychology so indulo individual differences learning personality ee mood topics meeda psychology manaku kanipistundi classroom implications educational psychology so ee 5 markulu quick revision maadri chadavandi ikka part b friends this is the most important and high score topic area content 44 marks content friends deeni kosam meeru cheyalasinatuvanti పని మీరు ఎంచుకోవాల్సినటువంటి మార్గం టెక్స్ట్ బుక్స్ ముందర పెట్టుకొని ఆ టెక్స్ట్ బుక్లోని ప్రతి అంశాన్ని ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మేకింగ్ చేసుకుంటూ అప్లికేషన్ లెవెల్లో చేసుకుంటూ టాపిక్స్ మీద ఏ టాపిక్ మీద ప్రశ్న పడుతుందో అని మీరు విశ్లేషించుకుంటూ ఖచ్చితంగా ఆ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ బయాలజికల్ సైన్స్ బుక్స్ అన్నిటిని కూడా ఒకే నోట్ బుక్గా సెల్ఫ్ నోట్స్ ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాడే స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇది ఖచ్చితంగా నేను చెబుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎవడైతే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ బయాలజీ బుక్స్ నోట్స్ మేకింగ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తాడు వాడు విజేత అవుతాడు సో మీరు కష్టం అనుకోకుండా నలభై నాలుగు మార్కులు ఉన్నటువంటి ఈ కంటెంటు మిమ్మల్ని సక్సెస్కి చాలా దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి మీకున్నటువంటి ఎనభై మార్కులలో అత్యధికంగా మార్కులు ఉన్నది కూడా ఇదే కాబట్టి ఈ కంటెంట్ను మీరు ఫాలో అవ్వండి కంటెంట్ను ఒకసారి ఆ బుక్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కంటెంట్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు దాన్ని సింపుల్గా అడుగుతున్నాడా కాంపౌండ్ అడుగుతున్నాడా అప్లికేషన్గా అడుగుతున్నాడా చాలా కఠినంగా అడుగుతున్నాడా అనే కోణంలో విశ్లేషించి ఏ టాపిక్ నుంచి అడుగుతున్నాడు ఆ టాపిక్ని సరౌండింగ్స్లో బిట్ ఏ విధంగా పడుతుంది ఖచ్చితంగా విశ్లేషించి మీరు నోట్ మేకింగ్ చేసుకోండి దానికి సపోర్టుగా యూస్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్స్ సంబంధించి వీడియోస్ను అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి టాపిక్ను ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్లో మీకు అందిస్తుంది చివరిగా క్విక్ రివిజన్ బిట్స్ కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంది మిమ్మల్ని స్కూల్ అసిస్టెంట్ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది యాజ్ ఏ స్కూల్ అసిస్టెంట్గా నేను ఆ పని చేస్తాను ఇక ఈ నలభై నాలుగు మార్కులు మీరు చేయాల్సినటువంటి ఏకైక పని సెల్ఫ్ నోట్స్ ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పీక్ స్కేల్ పోతుంది సో ఇక ఏదైనా చదివే చదివే అంత సత్తా అనేది మీకు వస్తుంది ఇక మరో అంశం ఫ్రెండ్స్ కంటెంట్ ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ తీసు తీసిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనకు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు కంటెంట్లో బయాలజికల్ సైన్సెస్ లివింగ్ వరల్డ్ మైక్రోబియల్ వరల్డ్ సెల్ అండ్ టిష్యూస్ ప్లాంట్ వరల్డ్ అండ్ అనిమల్ వరల్డ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ బయాలజీ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఈ పది టాపిక్స్ను క్షుణ్ణంగా చదువుతూ ఎప్పటికప్పుడు సెల్ఫ్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకోండి ఇక బయాలజీ సంబంధించి ఏదైనా కరెంట్ అఫేర్ బిట్ ఉంటే కూడా మేకింగ్ చేసుకోండి ఇక చివరిది పార్ట్ బిలో పదహారు మార్కులకు టీచింగ్ మెథడాలజీ ఫ్రెండ్స్ ఈ టీచింగ్ మెథడాలజీలో ది నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎయిమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఈ మూడు టాపిక్స్ను ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకొని సెల్ఫ్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మోడల్ పేపరు ఈ మెథడాలజీకి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దట్స్ ఆల్ ఇది స్కూల్ స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ దీన్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతూ కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండరు ఎప్పటికప్పుడు నేను కా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పోకుండా ప్రతిరోజు స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ను చదువుతూ డైలీ హార్డ్ వర్క్ ఎవడైతే చేస్తాడో వాడు స్కూల్ అసిస్టెంట్గా నియమికం అవుతాడు రిక్రూట్మెంట్ అవుతాడు 
మీరు డ్రీమ్ పెట్టుకోండి గోల్ పెట్టుకోండి టార్గెట్ పెట్టుకోండి లక్ష్యం తప్ప మరేది కనపడకూడదు మీరు కనుక ఏదైనా టెంపరీ జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే వదిలేయండి నోటిఫికేషన్ పడేంత వరకు సాధారణంగా కంటెంట్ నోట్ బేకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ దిగుతుందో మీరు మీ జాబ్ నుంచి వెనక్కి రండి మీకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఒకటే ఏపీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ హై స్కూల్ టీచర్ బయాలజికల్ టీచర్ మీ లక్ష్యం అయితే అన్నీ మరవండి కంటి కనపడేది కేవలం స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ పోస్ట్ మాత్రమే ఎన్ని పోస్టులైనా పడనివ్వండి ఎంతమంది కాంపిటీషన్లో ఉండనివ్వండి మీకు కావాల్సింది మాత్రం ఒకే ఒక్క పోస్ట్ అదే స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజికల్ సైన్స్ పోస్ట్ యాజ్ ఎ సైన్స్ టీచర్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేయడం ద్వారా నేను మరిన్ని వీడియోస్ ఇన్స్పైర్ అవుతూ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ లైకే నాకు బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ